Oi meus amigos, Thiago Flores aqui. Hoje eu tenho um tema muito legal para abordar com vocês. Eu vou falar sobre o eletrocardiograma do novo Apple Watch. Acompanhe. Então, para que, que serve o eletrocardiograma? O eletrocardiograma é um exame que serve para avaliar os impulsos elétricos do nosso coração. E baseado nisso, a gente consegue diagnosticar muitas doenças. A Apple diz que o eletro do Apple Watch é capaz de determinar três coisas. Se o ritmo está normal ou sinusal, que a gente chama. Se o exame está inconclusivo ou se está com fibrilação atrial que é o tipo de arritmia mais comum que a gente encontra na prática médica e no dia a dia. Para fazer um eletro no Apple Watch é muito simples. Basta abrir o aplicativo de eletrocardiograma, colocar o seu dedo na coroa, segurar por 30 segundos para ele fazer a leitura e o resultado aparece automaticamente na tela do Apple Watch. Esse resultado pode ser enviado via PDF para o seu médico, para o seu cardiologista ou seu médico que se acompanha e você também pode salvar para ter para consultas futuras. Se você fizer outros eletros, aquele lá continua armazenado, você continua tendo acesso a ele. Então, se você faz, por exemplo, cinco eletros numa semana, você pode ter os cinco ali para consultar a hora que precisar. A Apple deixa bem claro. O eletro do Apple Watch não é capaz de detectar infarto. Uma novidade, então, que eu tenho para contar para vocês que seguem aqui o canal e não me conhecem pessoalmente, é que a minha profissão é de médico. Esse que é o meu ganha-pão. Mas eu chamei uma pessoa ainda mais qualificada para falar sobre eletrocardiograma para vocês. O Dr. Gustavo Zenati, cardiologista aqui da minha cidade. E eu vou lá para o consultório dele para a gente testar a nova função de eletro do Apple Watch com o cara que mais entende disso. Bora! Já que o Apple Watch detecta fibrilação atrial, eu perguntei para o Dr. Gustavo o que, que é isso para ele nos explicar melhor sobre essa doença. A questão da fibrilação atrial é, na verdade, assim, é um tipo de arritmia, é uma das arritmias mais comuns que, que existe, né? principalmente nos pacientes mais idosos, a partir dos 50, 60 anos, começa a aumentar a incidência. Então essa é uma arritmia que acontece o quê? O coração começa a, ter, a bater desorganizado. Né? Então a gente tem a chamada os átrios, que são as câmaras do coração, então começam a, a bater descompassado, né? E, então muitos pacientes uh, decorrem dessa arritmia por problemas como a própria idade, pressão alta, diabetes, né? É, cicatrizes no coração por outros motivos, infarto, então uh, com o passar do tempo esses pacientes podem desencadear esse tipo de arritmia. É nessa arritmia o coração bate ali descompassado, então, ali o sangue pode, vamos assim falar, engrossar, né? Fica mais grosso, formar coágulo dentro do coração e esse coágulo migrar para qualquer parte do corpo. Geralmente, ele migra preferencialmente para o sistema é, cerebral, vascular, né? Então, onde desencadeia um AVC isquêmico, né? Então, que a gente fala que é um, um famoso derrame. Eu também perguntei para ele quais os sintomas que a fibrilação atrial pode ter. Que sintomas ele pode ter? batedeira no peito, aceleração, sensação de pulsação errada, né, que fica com um pulso batendo irregular. Né. Uh, às vezes o paciente descobre essa arritmia com um AVC. Né. O paciente uh, tem um AVC, nunca sentiu nada, e aí na investigação percebe que tem, um, que tem esse tipo de arritmia. Então, essa é uma arritmia que tem, um, pode se manifestar com sintomas, mas também pode ficar muito tempo sem sintomas e a primeira manifestação pode ser uma situação mais grave. Como é feito o diagnóstico de fibrilação atrial? Então, o diagnóstico, como a gente é, até conversou um pouquinho agora, ele pode é, ocorrer em várias situações. É, existem pacientes que não sentem nada, vêm fazer uma avaliação geral de check-up, faz um eletro e vê que está com arritmia. Existe uma outra situação, é quando o paciente, como eu falei, começa a ter batedeira no peito, aceleração, e aí 
resolve fazer uma investigação, consegue fazer diagnósticos ou no elétrico ou nos routers que a gente fala, que são aparelhos de monitorização de 24 horas. Existem outros aparelhos que conseguem fazer monitorização mais prolongada, como o looper, né? Então, muitos desses pacientes descobrem a arritmia nesses processos de investigação por sintomas. Eles têm sintomas, têm batedeira, têm aceleração, investiga, descobre. E, e a gente, às vezes, descobre o paciente assim... É, é porque ele vai por um outro motivo, por exemplo, como eu falei, um AVC, e aí acaba fazendo o fazendo um diagnóstico. Então, a gente tem uma, uma, várias situações clínicas que, que a gente pode fazer o diagnóstico dessa, desse, desse tipo de arritmia. Quais tratamentos que podem ser feitos para a pessoa que tem fibrilação atrial? O tratamento pode ser só remédios para controlar o batimento e controlar o ritmo, que são antiarrítmicos. E dependendo de algumas classificações, a gente tem pontuações que a gente fala que hoje são critérios de Chadsvask. São uma pontuação clínica que a gente utiliza alguns critérios para avaliar o risco que o paciente tem de formar uma embolia e um AVC. Então, baseado nesse Chadsvask, é, a, gente, a gente indica é, anticoagulação, que são remédios para afinar o sangue, para diminuir o risco de AVC. Então... É, dessa parte medicamentosa, nós temos isso, medicamentos para controlar batimento, controlar arritmia e anticoagulantes. É, dependendo do caso, nós podemos fazer é, cardioversão, que é fazer um tipo um choque elétrico para reverter a arritmia, né? é uma possibilidade. E como terapia definitiva, dependendo de tudo isso, da opção do paciente, da condição clínica dele, dos problemas que ele tem cardíaco, a gente pode, às vezes, fazer indicação de ablação, que é tipo um cateterismo, é, que a gente fala um estudo eletrofisiológico com ablação, em que a gente faz um, uma radiofrequência, um isolamento dessa arritmia e tenta a curar com uma taxa variada, mas em média 80%. Então, a gente, tem uma, a gente tem uma gama de terapêutica muito grande, desde remédio até procedimentos de alta complexidade. Depois... Nós levamos o Valmor, o nosso paciente, para fazer o eletro tradicional. A gente está vendo aqui um eletro com um ritmo de fibrilação atrial, um ritmo totalmente irregular, né? E com uma frequência de mais ou menos 80, 81, uma frequência controlada para esse tipo de, de arritmia, né? E por fim, nós levamos ele para fazer o eletro do Apple Watch. E aí comparar o resultado com o elétrico tradicional e ver se eles eram similares ou não. E tá aí, o resultado idêntico. Ambos mostrando fibrilação atrial, sem dúvida alguma. Tanto no exame físico, deu para ver, como no elétrico tradicional e no elétrico do Apple Watch. O Valmor já é nosso paciente, então a gente já conhece o caso dele. E ele já está em tratamento, então não se preocupem, fiquem tranquilos. Mas... Caso você conheça alguém que tem essa doença, algum conhecido, alguém da família, e essa pessoa não está fazendo o tratamento ou não está acompanhando, converse com ela, oriente, porque é algo muito importante, muito sério, que tem que ser observado de perto. Quais você acha que são as, as potencialidades e os riscos da própria pessoa poder fazer o seu eletro e aparecer alguma alteração e no dia a dia como cardiologista? Então, assim, ó, é, eu acho que essa, esse dispositivo... Ele vai, eu acredito que vai nos ajudar muito, né? Ele é um, é o primeiro, um dos primeiros dispositivos da Apple que tem essa monitorização com eletro. Ele vale a pena lembrar que ele é um, um dispositivo que ele, ele é indicado para diagnóstico de fibrilação atrial. Então ele avalia se o ritmo está regular ou irregular. Muitos pacientes que porventuram tinham dificuldades de realizar o diagnóstico, por quê? São pacientes que têm queixas. E, e quando vai fazer um exame, não detecta, porque essa fibrilação ela não, tem, não fica uh, o ano inteiro, todos os dias. Ela tem periodicidade. Pode ficar um dia, ficar uma semana sem apresentar, 15 dias, 20 dias. Então, uh, às vezes, isso vai facilitar muito o paciente, se tiver orientação, né, fazer o diagnóstico, fazer o eletro e encaminhar para o médico para ser avaliado. Pode ter alguns é, erros... É, diagnóstico, a gente fala de falsos positivos, ele indicar que tem fibrilação e não ter. Então, é, eu acho que todo o, o aparelho, todo o traçado deve ser encaminhado para o médico, ser avaliado pelo médico para fazer um diagnóstico correto. O grande diferencial do eletro comum que a gente conhece para esse do Apple Watch 
é que o elétrico comum ele tem várias derivações, vários traçados de locais diferentes que permitem determinar, em caso de alguma alteração, de que parte do coração que ela vem. Já no Apple Watch é apenas uma derivação, ele pode até me mostrar que há algo alterado, mas ele nem sempre vai conseguir determinar em qual parte do coração é. Então eu gostaria de agradecer mais uma vez ao Dr. Gustavo Zenati, que se dispôs a nos ajudar a tirar nossas dúvidas sobre fibrilação atrial e avaliar o Apple Watch e o seu eletrocardiograma. E ao nosso paciente, o Valmor, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, ter participado, se prontificado a nos ajudar a mostrar isso para vocês, trazer essa informação para vocês de algo que provavelmente estará muito difundido pelo mundo todo, porque é uma tecnologia simples e extremamente inovadora. É isso, pessoal. Esse recurso fantástico já está nos nossos pulsos à disposição que promete revolucionar a medicina. Eu não acho que vai revolucionar, mas eu acho que é sim um grande passo para todo mundo que precisa fazer um eletro de forma rápida ou pelo menos ter algum tipo de informação mais detalhada sobre o ritmo cardíaco, frequência cardíaca e com mais estudos daqui para frente a gente pode inclusive ter outras aplicações para essa tecnologia. O que, que você achou do eletro do Apple Watch? Gostou? Deixa eu saber aqui nos comentários, tirem suas dúvidas comigo, fiquem à vontade para escrever, que eu vou tentar responder o máximo que eu puder. E a gente se fala em breve. Um abraço, até mais! Thank you.